Hello friends, welcome to An Academy Rice. This is me, Dr. Siddharth Arora, and we are continuing with the summary course of Lakshmi Kant for Polity. आज का टॉपिक मैंने जानबूझ के इनफैक्ट पार्ट को पार्ट में डिवाइड किया है एज इट इज मैंने यू नो पूरा का पूरा चैप्टर को तीन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था बट देन आई हैव रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं जहां भी पढ़ा था मैंने नॉर्मली नोटिस किया लोगों को आता जाता ही नहीं है कुछ विद रिगार्ड्स टू बजट वो जो भी करते हो ज्यादातर गेस्ट वर्क पे करते हैं बजट इज सच अ ब्यूटिफुल पार्ट एंड सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोर्स एंड दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड बजट यूर नॉट हाफ हाफ ऑफ गवर्नमेंट तो तुम्हें समझ में नहीं आया सो आई थॉट वाई नॉट डिवाइड बजट इन टू पार्ट वन वॉट इज बजट सेकेंड How do we actually do the budgetary process? ताकि तुम्हारे पास clarity of thought हो जाए Without clarity of thought, exam में जाना okay? अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है इट्स मोर ऑफ अ गैम्बल ओके पास वास नहीं होने का चांस बहुत कम हो जाते हैं आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट ओके करना है तो ढंग से करते लेट्स ट्राई एंड ब्रेक दिस एग्जाम कंप्लीटली पता भी चले सिविल सर्विस एग्जाम है इसको कि किससे पाला पड़ा था ओके सो लेट्स डू इट प्रॉपरली वी विल डिवाइड बजट इन टू टू पार्ट वी विल फर्स्ट डू पार्ट वन right that is for today this is about me dr siddharth arora i'm a practicing advocate in the supreme court of india this is also a very crucial part of your preparation okay tum logo ko main har video mein ye baat pata chuka hu and it is very crucial that ye tumhe samajh mein aa jaye ki this is the need of the hour okay the need of the hour is ki agar tum mein se kuch logo serious and kuch log nahi bahut sare main tumhare comments ke hisab se samajh jata hu कि यार बड़े सारे सीरियस कंटेंडर्स है बड़े इमोशनल अटैच्ड है कि हमें सिविल सर्विसेज पास होना है आईएएस ऑफिसर्स बनना है बट मुझे तुम्हारे डाउट्स या तुम्हारे क्वेश्चन से कई बार ऐसा रियलाइज होता है वाह यार कैन देर कैन दे बी यूज कैन देर बी अ बेटर वे ऑफ हेल्पिंग देम आउट विद रिगार्ड्स टू स्ट्रक्चर्ड कोचिंग कोई मेहनत से कमी पेशी नहीं हो रही तुमसे लेकिन क्या चाहिए कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना कौन सा टॉपिक कितना डिटेल में होना चाहिए and then there are th- hundreds and hundreds of layers upon layers civil service is never about facts civil service is kabhi facts ke upar base exam nahi hai wo din khatam ho chuke hai agar the bhi to ab ye connection ka hai how can you connect chapter number 1 to chapter number 9 and chapter number 9 to something in history history to something which is happening in current affairs wala tum ho gaye pass ye sab tumhe plus platform pe bade commonly mil sakta hai aur bade easily mil sakta hai because india ke best educators apne apne best courses lekar aaye hain And plus courses जो इन पर अवेलेबल है तुम प्रिलिम से लेकर मेन्स तक हिस्ट्री जोग्राफी सोशियो पॉलिटी यू नेम इट एवरी काइंड ऑफ सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल टू यू ऑन दिस प्लस प्लेटफॉर्म तो जब तुम इस प्लस प्लेटफॉर्म के पार्ट बनते हो यू नो कोई भी प्लस कोर्स तुम ज्वाइन कर सकते हो किसी भी टाइम पर ज्वाइन कर सकते हो तुम कितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स उसको डाउनलोड कर सकते हो यू कैन हैव दिस एग्जाम सेंट्रिक प्रिपेरेशन अलॉन्ग विद दैट अलॉन्ग विद दैट ऐसे तुम्हें कोर्सेस दिखाई देंगे जैसे ये मेरा कोर्स दिखाई देगा ऐसा मेरा पॉलिटी का कोर्स होगा ऐसे ही यू विल हैव हिस्ट्री का जोग्राफी का सोशियो का यू नेम इट ऑल दो ऑल दिस शैल बी अवेलेबल टू यू नियरली एट थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज पूरा साल वन ईयर का पूरा कोर्स ओके पूरा कोर्स विल बी अवेलेबल टू यू एट थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज थर्टी फाइव थाउजेंड में भी यूज दिस कोड एस आई डी मेरा कोड यूज करो सेट प्रेस अप्लाई बटन वोला यूल गेट एन इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट वो जो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिकल था और इकोनॉमिकल हो जाएगा ओके इन इन फैक्ट फॉर दोस्त हु आर अपियरिंग फॉर एंड जिनके पास कॉलेज में अभी हु आर राइट नाउ इन कॉलेज तुम्हारे पास दो साल है प्लीज एनश्योर दैट यू गो फॉर दिस टू ईयर कोर्स इसका फायदा दैट यू विल हैव अ वेरी रॉक सॉलिड प्रिपेरेशन सिड एस मेरा कोड यूज करो प्रेस अप्लाई इसमें भी यू विल गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट जो जो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड था तुम्हें 5,400 rupees or 5,600 rupees ka usi time discount milega and you'll get it for 50 for 50,400. I think it is a need of the hour. It is very powerful. It is very effective. It is very very efficient. Don't unnecessarily waste your time. Take your decision. Aaj ka topic. Main to suggest karunga ki tum notes bana lo. Okay, it will be better. Why? Because this is a topic which I bola. कि ज्यादातर लोगों को आता नहीं है उनको लगता है उनको आता है तो जैसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखू ना अगर मैं पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखू तो मुझे बजट वर्ड कहीं दिखाई नहीं देता वो इसलिए रीजन है क्योंकि इंस्टेड ऑफ द वर्ड बजट द वर्ड दैट इज यूज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल वन में और आर्टिकल वन में बोला गया है दैट द प्रेजिडेंट शैल कॉज द लेइंग डाउन ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द पार्लियमेंट The president does not cause the laying down. President causes the laying down of the annual financial statement in the parliament. 
तो ये बजट क्या हुआ यार आप तो बजट बजट बोले थे हाँ ये तो बजट का पार्ट वन था यार हम तो हम जो सारा टाइम जिंदगी भर हम सुनते हैं बजट तो बजट इज नॉट ओनली दिस पार्ट बजट इज मेनी अदर थिंग्स बजट इज एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू ओके एंड कैपिटल रिसिप्ट कितना एस्टिमेट ये अभी एस्टिमेट्स पे कितना रेवेन्यू आया है कितना कैपिटल रिसिप्ट है उसी तरह से एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ये हो गया एस्टिमेट और फिर है डिटेल्स कि एक्चुअली कितना आया और एक्चुअली कितना एक्सपेंडिचर हुआ तो पहले एस्टिमेट्स और फिर उसके बाद डिटेल्स उसके बाद हम देखेंगे कि इसके होने के बाद हमारे पास कितना सरप्लस हुआ या कितना लॉस हुआ टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हर गवर्नमेंट का जब हम बजट बोलते हैं ना माय फ्रेंड्स तो हम बोलते हैं गवर्नमेंट का बजट आया कैसे बोलते हैं क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का बजट आया इंदिरा गवर्नमेंट का बजट आया ओके नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का बजट आया इन अदरवर्स हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है और हर समय समय के साथ भी वो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती रहती है ओके डिपेंडिंग ऑन क्या इंडिया कौन सी सिचुएशन में वॉर के टाइम पे हमारी पॉलिसी कुछ और होगी ओके अर्लियर ऑन हमारी ज्यादातर एग्रीकल्चरल थी फिर इंफ्रा डेवलपमेंट टेक डेवलपमेंट यू नेम इट वो सब भी इसका पार्ट होंगे सो इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट के टैक्स प्रपोजल क्या वेलफेयर स्कीम करने वाले दिस इज ऑल बजट तो बजट को एक छोटा मोटा बिल नहीं होता बजट इज ह्यूज राइट वाई बिकॉज इट इज सम टोटल ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स So, हमने यहां पे वर्ड क्यों यूज किया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट इज नॉट ओनली वन पार्ट इट इज अज ह्यूज ह्यूज कलेक्शन ऑफ बिल्स तो अब ये तो मनी की बात हुई ना माई फ्रेंड्स मैंने तुम्हें बहुत बार बता दिया मनी के बारे में जब भी हम डील कर रहे हैं दैट इज हम जब भी मनी बिल्स के बारे में बात कर रहे तो प्राइमरली इट इज द प्रोरोगेटिव ऑफ द लोकसभा और अगर मैं स्टेट्स की बात करूंगा तो विधानसभा हो जाएगा इन अदरवर्स इट इज द लोकसभा एट द पार्लियामेंट्री लेवल विच इज रिलेटेड टू मनी ज्यादातर 99.9 परसेंट ओके आपको सिर्फ रोल लोकसभा का ये राज्यसभा का रोल है लेकिन बहुत फॉर्मल रोल है वील लुक एट एंड दैट लेटर अब मनी में होता क्या है वॉट इज बजट एक्चुअली देखो इसको ध्यान से समझो वेन आई एम पासिंग बजट आई एम पासिंग डिमांड ऑफ ग्रांट आई एम पासिंग टैक्स प्रोविजन एंड आई एम डूइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रांस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अगर मैं तुमको यह ना समझाऊ ना तो तुमको लगेगा ग्रीक एंड लैटिन की बात हो रही है बट समझो इसको ट्राई एंड अंडरस्टैंड एज सिंपल एज पॉसिबल देखो गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन टू मिनिस्ट्रीज ओके हर मिनिस्ट्री के अपनी अपनी जरूरतें अपनी अपनी पॉलिसीज है अपना अपना एक्सपेंडिचर है तो हर मिनिस्ट्री हर मिनिस्ट्री कुछ डिमांड्स रखती है ओके हर डिपार्टमेंट कुछ डिमांड्स रखता है दैट दे थिंक कि उन दे थिंक ओके कि उनकी पॉलिसी उनके नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च जो तुम्हें मालूम है ओके okay? उसके अनुसार उनको कितना पैसा चाहिए उनको जो पैसा चाहिए वो उस डिमांड को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सबमिट करते उस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिमांड रखी जाती है उसको डिमांड ऑफ ग्रांट बोलते हैं तो इस तरह से डिमांड ऑफ ग्रांट्स जमा होने लग जाती है ऑल दो वेरिएबल होती है बट कभी 107, कभी 109, कभी 99, ओके डिमांड ऑफ ग्रांट्स इंडिया में अवेलेबल है हमने ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स जमा कर दिया अब तुमने डिमांड ऑफ ग्रांट्स किए तो मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हूं तुम लोग डिमांड ऑफ ग्रांट रखे जा रहे हो तुम मिनिस्टर ऑफ स्टील हो स्पोर्ट्स हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा तुम सब बोल रहे हो सर हमें एक लाख करोड़ चाहिए कोई बोलते दस हजार करोड़ चाहिए कोई बोलते पांच हजार करोड़ चाहिए भाई मेरे पास आएगा कहां से ओके मैं कहां से दे देने वाला हूं मैं तब दूंगा जब मैं टैक्स लूंगा ओके तो मेरे पास ये तो मैं जो तुमको दे रहा हूं तुम कौन हो मिनिस्ट्री मैं लूंगा कहां से मैं सिटीजन से लूंगा तो वो टैक्स प्रोविजन भी तो होगा मैंने तुमने मेरे से मांगा मैंने तुम्हें दिया पैसा किसी के पास है नहीं तो कहां से दूंगा तो पैसा मैं दूंगा कहां से टैक्स प्रोविजन से राइट सो दिस इज अकेंड पार्ट दूसरा बात है तुम मेरे पास आए तो बोले सर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो और हमें डिमांड चाहिए अब ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स हमने तुमको अप्रूव कर दिया बाद में हम देखेंगे उसको अप्रूव करके हमने लोकसभा में भी डाल दिया सब कुछ हो गया सर निकालने के परमिशन भी तो दोगे ना कि सर बोल देने से थोड़ा हाँ जी मैंने तुम्हें दिया तथास्तु ऐसा थोड़ा होता है यू हैव टू गिव मी द परमिशन टू विदड्रॉ दैट मनी दैट विदड्रॉइंग ऑफ मनी इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल टू जो टोटल सेट टोटल अमाउंट ऑफ मनी है दैट मनी में से निकालने की परमिशन इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन तो इसलिए बोला जाता है दैट 
हम लोग अगर तो मैं बाद में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है नो ग्रांट ऑफ फ्रांस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द लोकसभा अप्रोप्रिएशन क्यों पहले निकालने का परमिशन तो दो तो इन अदर वर्ड्स इसको थोड़ा सा यू नो सिंपल लैंग्वेज में समझ लो डिमांड जो तुम मुझसे मांग रहे हो ओके और मैं तुम्हें देने को भी तैयार हूं दे तो दूंगा लेकिन उसको परमिशन टू टेक आउट दैट मनी इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन और ये मैंने तुम्हें डिमांड बोल दिया ओके तुम्हें दिया गया तुमने लेने के लिए भी चले गए बैंक खाली है ओके okay? बैंक में से कुछ पैसा निकालने के लिए कहां से होगा बैंक में पैसा कहां से आता है फ्रॉम द टैक्स प्रोविजन सो वेन यूर लुकिंग एट द बजट बजट में तीन मेन स्टेप्स होते हैं वन डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर वोटिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड टैक्स प्रोविजन जो पास किया जाता है जो लास्ट में फाइनेंस बिल के फॉर्म में और उससे बीच में विच इज द अप्रोप्रिएशन बिल विच कन्वर्टेड टू अप्रोप्रिएशन एक्ट तो ये तीनों स्टेप जब तक नहीं करते ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है नहीं अब एक्सपेंडिचर भाई इंडिया में ना दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं इंडियन बजट सिस्टम में वन इज चार्ज वन इज मेड सारा पैसा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली निकाला जाता है ओके okay, तो उसको चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं दे आर नेवर वोटेड अपॉन इन द लोकसभा दे आर ओनली डिस्कस तो पार्लियामेंट उसके ऊपर वोटिंग नहीं कर रही बट दे आर सर्टनली डिस्कस डिस्कशन अलाउड है अब ये कौन से एक्सपेंडिचर्स है सर ये वो वाले एक्सपेंडिचर्स है फॉर एग्जाम्पल द सैलरी अलाउंसेज एंड प्रिवेलेज ऑफ द प्रेजिडेंट अबाउट द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन ओके जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस द मेंबर ऑफ कैग ओके ऑल्सो एनी अमाउंट ऑफ मनी जो इंडियन गवर्नमेंट ने डेप्ट में किसी को देना है किसी से कर्जा लिया हुआ है या फिर किसी कोर्ट में गवर्नमेंट हार गई है केस और उसके डिक्री के बदले में उस ऑर्डर के एवज में तुमको पैसा देना है ये सारा का सारा चार्ज एक्सपेंडिचर है दे आर डायरेक्टली चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दे आर ओनली डिस्कस नेवर वोटेड अपॉन दूसरा इज द मेड एक्सपेंडिचर मेड एक्सपेंडिचर वो होता है जिस पर अब हम जो आगे पढ़ेंगे जिसके ऊपर वोटिंग अलाउड होती है तो चार्ज एक्सपेंडिचर डायरेक्टली टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट टचिंग और विदाउट बींग टच बाय द वोट ऑफ अकाउंट ओके अब है लोकसभा जब हम मनी बिल की बात करते हैं जब हम बजटरी प्रोसेस की बात करते हैं तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी बिल्स लोकसभा विल इंट्रोड्यूस दिस बिल ठीक है बट सर ये मनी बिल है ना हाँ तो मनी बिल है तो फिर इट रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट साहब के पास ना होता क्या है ध्यान से समझो होता क्या है जो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जब हम एग्जैक्ट प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे होता क्या है तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या फिर जब बजट बन चुका होता है तो उसके बाद हम ये बजट की एक समरी बनाते हैं और प्रेजिडेंट साहब को दे देते हैं प्रेजिडेंट साहब उस पर सिग्नेचर करते हैं ओके यूजुअली ऑन दैट डे ऑफ द लोक ऑफ द प्रेजेंटेशन या फिर समटाइम वन इवनिंग बिफोर नाउ जब हम ये कर लेते हैं तो उस टाइम पर वो जो सिग्नेचर प्रेजिडेंट साहब क्या है ना वो ही हो जाता है प्रेजिडेंट साहब ने प्रायर रिकमेंडेशन कर दिया तो ये लाइन हमारी वो पहली वाली हो जाती है आर्टिकल वन वन टू की अगर तुम्हें याद है तो हमने बोला था इट इज द प्रेजिडेंट हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू ले डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द इन द पार्लियामेंट तो ये क्या हो रहा है ये प्रायर रिकमेंडेशन हो रही है ठीक है जी हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया नाउ तो ये प्रायर रिकमेंडेशन पे हो गया नाउ इंट्रोडक्शन कभी भी राज्यसभा में नहीं हो सकती सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस पार्ट दैट मनी बिल इज कंप्लीटली अंडर द लोकसभा ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट कि लोकसभा ने यह बिल पास कर दिया ओके लोकसभा ने यह बिल पास कर दिया तो राज्यसभा के पास भी जाएगा क्या हाँ हाँ जाएगा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या हुआ जाएगा लेकिन राज्यसभा के पास 14 डेज है क्या करने के लिए सर या तो एक्सेप्ट कर लो ओके okay? या वापस भेजो विथ सम रिकमेंडेशन कुछ रिकमेंडेशन वापस भेजो बट वो हम पर कोई बाइंडिंग नहीं है लोकसभा इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट तो तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम्हें रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर रहा है या डिस्कस करना है या एक्सेप्ट करना है या रिकमेंडेशन करना है भाई तुम्हारे पास डियर राज्यसभा ओनली फोर्टीन डेज है फोर्टीन डेज के बाद इट इज डीम्ड टू है इट इज डीम टू बी पास अब इसके बाद ये प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट साहब कैन यूज वीटो नो क्लासिकली गिवन मनी बिल में प्रेसिडेंट साहब के नॉट यूज एनी काइंड ऑफ वीटो पावर्स राइट अब क्या है मैंने तुम्हें अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ना बजट बड़ा गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोसेस होता है ओके okay? बड़ा याद रखा जाता है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने यह किया था अपने बजट में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एलपीजी वाला बजट लाया था आई यू अंडरस्टैंड तो क्या हो जाता है इट इज प्राइमरली द प्रोरोगेटिव ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट 
गवर्नमेंट की मर्जी होती है किस तरह का बजट लाए जैसे इंडिया में 1924 से पहले एक्चुअली राइट देर वॉज अ कॉमन बजट ओके लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ज्यादातर जो रेवेन्यू उस टाइम पर आ रहा है वो तो रेलवे से आ रहा है और उसकी वजह से क्या होता है बाकी सारी चीजों के बारे में ठीक से बहस नहीं हो पाती ये ब्रिटिश जमाने के टाइम में तो 1921 के एक्वत कमेटी रिपोर्ट आई उन्होंने बोला कि यार तुम लोग यू हैव टू डील थिंग्स वेरी सेपरेटली मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज कमिंग फ्रॉम रेल उसको एक अलग बजट से डिस्कस किया जाए और बाकी सबको अलग से किया जाए सो नाइनटीन ट्वेंटी ऑनवर्ड्स हमने हमने मतलब ब्रिटिशर्स ने बजट को सेपरेट कर दिया इन रेल बजट एंड जनरल बजट लेकिन 2016 ऑनवर्ड्स नीति आयोग में विवेक देवरोज साहब ने कमेंट किया कि देखो यार ये ठीक नहीं हो रहा राइट अब तो रेलवे का वो रुतबा भी नहीं रहा जो पहले था ओके कि भाई सारा शेयर उनका ही है अब तो इट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी तो इस ऐसे अलग अलग मत करो दूसरी बात है डबल प्रोसेस हो जाता है ओके दूसरी तीसरी बात है जब आप रेलवे को पैसे देते हो तो वो एडवांस अलॉटमेंट होने लग जाता है पैसा तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेलवे की जो बजट आ जाता है उसका एक पॉलिटिकल यूज होने लग गया तो विवेक देव रॉय साहब के इस ओपिनियन के बाद हम लोगों ने सोचा तो सुरेश प्रभु साहब ने लास्ट सो कॉल्ड रेल बजट प्रेजेंट किया एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टू हमने दोबारा कॉमन बजट स्टार्ट किया इसका मतलब क्या पहले था कॉमन फिर हमने इसको किया सेपरेट फिर हमने किया कॉमन कल तुम कोई और गवर्नमेंट आए वो बोले कि नहीं सर ये है ना कॉमन अच्छी नहीं लगती अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो कैन यू डू इट एब्सोल्यूटली यू कैन डू इट कंप्लीटली तुम्हारी मर्जी तुम्हारा गवर्नमेंट तुम्हारा बजट तुम देख लो मेरे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हम कैसे मर्जी बजट लाएंगे लेकिन बजट लाना पड़ेगा वाई बिकॉज ये फर्स्ट लाइन ये थी प्रेजिडेंट शाल कॉज द लेंग डाउन तो तुम ये नहीं बोल सकते तुम्हें बजट दो पार्ट्स में लाना दो पार्ट्स में लाओ तीन में लाना तीन में ले आओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन बजट लाना पड़ेगा इट इज अ मैंडेटरी बिल ऑल्सो इट हैज टू बी प्रेजेंटेड बाय द लोकसभा सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द लोकसभा राज्यसभा यस वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विच इज रिलेटेड इट हैज अ रोल एग्जीक्यूटिव प्रायर रिकमेंडेशन अलाउड वीटो नॉट अलाउड सो दिस इज अबाउट द बजट तुम्हें एक जनरल आइडिया हो गया what is budget let us study in the next video how do you pass the budget okay so this is about this is how you study my friends okay tumhe clarity of thought aani chahiye isko sirf words mein mat dala mat dalne diya karo ki ha ji humne to rat liye kuch words pehle samjho ye ho kya raha hai it is very easy to use complicated language it's very difficult to use simple language simple language tab aati hai jab tumhe samajh mein aata hai if you really want core solid preparation jisme main tumhare sare doubts and clear kar paun सारे फैक्ट्स तुम फिगर्स तुम्हें समझा पाऊं एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम्हें समझा पाऊं प्लीज जॉइन मी ऑन माय प्लस प्लेटफॉर्म ओके प्लस कोर्सेस यूज दिस कोड एस प्रेस अप्लाई बटन यू विल गेट एन इमीडिएट टेन परसेंट डिस्काउंट आई बी वेरी हैप्पी टू सी यू ऑन माय प्लस कोर्सेस इफ यू एंजॉय दिस वीडियो कैन यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आंटिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस थैंक यू